അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു ചെക്കനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് അവൻ ജനിക്കുന്നത് ജെയിംസ് എന്ന ഈ ചെക്കന് ചെറുപ്പം മുതൽ കലശമായ തലവേദന കാരണം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പഠിച്ചത് വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ ഏർപ്പാടാക്കാനോ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജെയിംസിൻ്റെ പഠനം വന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കലും വീട്ടിനകത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതായത് ഉപകരണങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി നിരീക്ഷിച്ചും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുറന്ന് മിനിമോട്ടർ പുറത്തെടുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് ഈ വീട്ടുവാസം മുന്നോട്ട് നിൽക്കിയത് തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഗങ്ങളും അറിവുകൾ അറിയുവാനും ജെയിംസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജെയിംസ് ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരിക്കലും വീട്ടിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അടുക്കളയിൽ അമ്മ കെറ്റിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ചൂടായി കുമിളകളായി മുകളിലേക്ക് പൊന്താൻ തുടങ്ങി ആവിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച മൂടിക്കിടയിലൂടെ ചീറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഒരു തുണിയെടുത്ത് തുണിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ മൂടിക്ക് മുകളിൽ ആവി വരാത്ത വിധത്തിൽ അമർത്തി പിടിക്കുക അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടു കൂടി കെറ്റിലിൻ്റെ മൂടിയും വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഒരു കൊച്ചു അപകട അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ ചൂടുള്ള ആവി എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്ക് ജെയിംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ജെയിംസിൻ്റെ വീട്ടിലെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജെയിംസിന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ ജെയിംസ് പുറത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജെയിംസിന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്ലാസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബിൽ അവിടുത്തെ ഡി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ലാബുകളിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കേട് വരുമ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് നന്നാക്കാറുള്ളത് നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ വരും ജെയിംസ് അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ അതൊക്കെ നന്നാക്കി കൊടുക്കും നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉപകരണം അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ലാബിൽ ഉപയോഗിച്ച് കേട് വന്ന ഒരു നാടൻ ആവിയന്ത്രമായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റിപ്പയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച ജെയിംസ് ആ പ്രൊഫസറോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നാടൻ ആവിയന്ത്രമാണ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ല ഇതൊരുപാട് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അധ്യാപകനും ആ പ്രൊഫസറും സമ്മതിച്ചു തൻ്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാധനം കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഈ നാടൻ ആവിയന്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥയാണ് ആ പ്രൊഫസറും തിരിച്ച് ജെയിംസിനോട് പങ്കുവെച്ചത് അത് നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെയിംസ് അത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു താൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം കെറ്റിലിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം ആവിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് അതിശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ മിന്നി മറിഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ ആലോചനകളും ചിന്തയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി തൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന ബസ് യാത്ര എന്നല്ല സർവ്വസമയത്തും ആ ജെയിംസിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഇതിൻ്റെ പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ആവിയന്ത്രത്തിൻ്റെ പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധയായിരുന്നു അവസാനം ഈ ജെയിംസിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടു വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ നിരവധി അറകളോടെ വൻ പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ ജെയിംസിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റീം എൻജിൻ രൂപപ്പെട്ടു അതിനൂതനമായ ജെയിംസിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേരിൽ കാണുവാൻ യൂണിവ
ലോകത്തെ വിപ്ലവകരമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കുറപ്പായിരുന്നു അന്ന് വരെ മനുഷ്യൻ്റെ കായിക ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കമ്പനികളെയും ഫാക്ടറികളെയും ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ജെയിംസിൻ്റെ ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ലോക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നും ജെയിംസിൻ്റെ സ്റ്റീം എഞ്ചിനായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ സ്കൂളിലെ കോളേജിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ ജെയിംസിനെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ജെയിംസ് വാട്ട് വന്ന വഴിയും ജെയിംസ് വാട്ട് പ്രയോഗിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയവും അറിവുമൊക്കെ താൻ ആർജിച്ചെടുത്തത് തൻ്റെ വീട്ടിനകത്തെ അനൗപചാരിക നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ സിലബസ് പഠനം മാത്രമാകരുത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനപ്പുറം അതിവിശാലമായ അറിവിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മുടെ വീടും അതിൻ്റെ പരിസരവും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ അവയൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിയും നമ്മുടെ മക്കൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ താനെ അവർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാകും താനെ അവർ സംരംഭകരായി മാറും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിലബസുകളിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കണ്ടൻറ്റുകളും വിഷയങ്ങളും ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വികാസത്തിന് അനുകൂലമായവയാണ് അതേസമയം ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതും പക്വത പ്രാപിക്കുന്നതും സാമൂഹ്യ സെൻസ് രൂപപ്പെടുന്നതും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം രൂപപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഇ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസിലാണ് അതായത് ഇമോഷണൽ കോഷൻ്റിലാണ് വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠത പ്രാപിക്കുന്നതും ഉന്നതങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ ഇ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ വിക അത് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസ് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം അനൗപചാരിക വഴികളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മക്കളുടെ ഇ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസും പരിപോഷിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ വഴികൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം പോലെയുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കരിക്കുലം മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിലും സിലബസുകളിലുമൊക്കെ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടാണ് ആ സിസ്റ്റമാണ് നിലവിലുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പരീക്ഷാ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കുട്ടികൾ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകളും പരിശീലനങ്ങളും കലാലയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേടേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇതിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്ക് കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പങ്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടി ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച അറിവുകളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള വഴി രൂപപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ അഭിരുചി രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചാണ് ആ കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ രുചിയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ രുചിയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വഴികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ അവനെ കാണും അവന് അതിനുള്ള ക്യാഷൊക്കെ അവൻ താനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവന് വാഹനത്തിൻ്റെ കാറുകളുടെ ഒരു രുചിയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവനൊരു വാഹന കമ്പമുള്ള ഒരു മോനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു മലയാളിയെ ഞാൻ പറയാം സഞ്ചാരം എന്ന മലയാള പദം തൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം മലയാളികൾ കൂട്ടി വാഴിക്കുന്ന സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര കോട്ടയത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിലെ ഒരു ചെറിയ സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് സന്തോഷ് ജനിക്കുന്നത് സന്തോഷ് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അച്ഛനാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അച്ഛൻ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വിനോദയാത്ര ടൂർ സംഘടിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കാനും ആവേശം നിറക്കാനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ടൂർ നടത്തും ഈ ടൂറിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷിൻ്റെ അമ്മയെയും കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൂട്ടും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മക്കൾ തനിച്ചാകുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷമടക്കമുള്ള മക്കളും ഈ ടൂറിലുണ്ടാകും ഏത്
അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു യാത്ര ഒരു വിനോദയാത്ര ആകാതിരിക്കാൻ ആ അച്ഛൻ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം യാത്രയുടെ യാത്രാവിവരണം തയ്യാറാക്കണം അത് നിശ്ചിത രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് യാത്ര പോയ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അച്ഛന് നൽകണം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി അച്ഛൻ ആ യാത്രയുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ ഈ മകന് പകർന്നു നൽകിയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ തന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പഠന അന്വേഷണ യാത്രയുടെ സെൻസിലൂടെ പിന്നീട് സന്തോഷ് ജോർജ് പറന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷിൻ്റെ ലോകസഞ്ചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഇന്ന് മലയാളികളുടെ വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് വേണ്ട ആവേശവും സർവ അഭിനിവേശവും മാനസികമായ കരുത്തുമൊക്കെ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തെ തൻ്റെ അച്ഛൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെയും സന്ദേശം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകണം അതിന് നമ്മുടെ വീട് വേദിയാവട്ടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വേദിയാവട്ടെ അതിലൂടെ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാത്തരം ബുദ്ധിശേഷിയും വളർച്ചയും സാധ്യമാവട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ജെയിംസ് വാട്ടിൻ്റെയും സന്തോഷ് ജോർജിൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും ഫോട്ടോ ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സെയ്ഫുൽ അലിസാമി അസ്താലവിസ്ത അസ്സാം വലൈ